గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు బ్రేక్ఫాస్ట్ షో బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో ప్రతి వారం ఒక్కొక్క రెసిపీలో ఉన్న వెరైటీస్ అన్ని చూపిస్తానని చెప్పాను కదా మనం ఈ వారం పూరి చేసుకుంటున్నాం సో మరి ఈ రోజు కూడా మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో అల్పాహారం సెగ్మెంట్ లో పూరిలో ఉన్న వెరైటీ చూపించబోతున్నాను ఇంతకీ ఆ పూరిలో ఉన్న వెరైటీ ఏంటో తెలుసా మనం ఈరోజు చేసుకుపోయేది వెజిటబుల్ స్టఫ్ పూరి వెజిటబుల్ స్టఫ్డ్ పూరికి కావాల్సిన పదార్థాలు అది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేను చూపిస్తాను ఇంకెంత ఆలస్యం మీరు కూడా ఫాలో అయిపోండి వెజిటబుల్ స్టఫ్డ్ పూరి ముందుగా మనం టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని దాంట్లో వెజిటబుల్స్ అన్ని కూడా కొంచెం కుక్ చేసుకోవాలి సో నేను ఫస్ట్ ఆన్ చేసేసి ఆ తర్వాత ఆయిల్ వేసేస్తాను సో ఆయిల్ ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ మనకి వెజిటబుల్స్ చాలా ఉంటాయి కాబట్టి వెజిటబుల్స్ స్టఫ్డ్ కాబట్టి వెజిటబుల్స్ కొంచెం ఎక్కువే ఉంటాయి సో అందుకనేసి మనం కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆవాలు కొంచెం కరివేపాకు ఆయిల్ ఇంకొంచెం హీట్ అయ్యాక మనం ఉల్లిపాయలు మిగిలినవన్నీ వేసుకుందాం మనకి ఆయిల్ హీట్ అయ్యిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మిగిలిన వెజిటబుల్స్ అన్ని కూడా మనం వేసేసుకుందాం ఫస్ట్ ఆనియన్ సరిపోయిన వేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ టొమాటో మనకి టొమాటో బాగా మెత్తగా ఉంటే జ్యూస్ ఎక్కువగా వస్తుంది సో చూసుకొని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవి ఒకసారి కలిపేసుకుందాం సో మనకి ఉల్లిపాయలు అన్నీ కూడా బాగా వేయకపోయాయి అండ్ టొమాటో కూడా ఇప్పుడు మనం ఇందులో బాయిల్ చేసిన పొటాటో వేసుకోవాలి బంగాళదుంప ఇది ఆల్రెడీ ఉడకపెట్టి తెచ్చాను సో ఇది వేసుకొని మనం మ్యాష్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది మనం మ్యాష్ చేసుకోవాలి యా సో పొటాటో మొత్తం కూడా మ్యాష్ చేసేసాము ఇది మళ్ళీ ఒకసారి కలపాలి ఇప్పుడు మనం ఇందులో బీట్రూట్ వేసుకుందాం బీట్రూట్ బీట్రూట్ ఎక్కువగా తినని వాళ్ళు కొంచెం తక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ క్యారెట్ నాకు క్యారెట్ అంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం ఇందులో కొంచెం పసుపు వేసుకుందాం పసుపు హెల్త్కి చాలా మంచిది యాంటీబయాటిక్గా పనిచేస్తుంది కాబట్టి మనం చేసే ప్రతి వంటలని పసుపు వేసుకున్నాం అనుకోండి బ్యాక్టీరియా ఎక్కువగా మనకి మన హెల్త్ బాడీలోకి వెళ్ళకుండా ఉంటుంది అనమాట ఇలా పూరీలనే కాదు జనరల్గా కొంతమంది ఇడ్లీలో దోశల్లో కూడా పసుపు వేస్తూ ఉంటారు అది చూడడానికి కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది హెల్త్కి కూడా మంచిది ఇవి కూడా ఒకసారి మనం మ్యాష్ చేసుకుందాం మనం బాగా మ్యాష్ చేసేసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు ఇంకొకసారి దీన్ని బాగా కలపాలి బీట్రూట్ కొంచెం కుక్ అవ్వడానికి కొంచెం టైప్ అవుతుంది కాబట్టి మనం వెయిట్ చేద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులోని సాల్ట్ కొద్దిగా సరిపోయినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి కొంచెం కారం మనం ఇప్పటి వరకు కారం యాడ్ చేయలేదు అండ్ పచ్చిమిర్చి కూడా లేదు కాబట్టి కారం కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదంతా బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం ఈ మిక్చర్ రెడీ అయిపోయింది సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ మిక్చర్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే జనరల్గా పూరి బ్యాటర్ ఎలా రెడీ చేసుకుంటామో అలానే రెడీ చేసుకోవాలి రెడీ చేసుకొని ఇది పూరిలో స్టఫ్ చేసుకోవాలి సో నేను పూరి బ్యాటర్ రెడీ చేసేస్తున్నాను చూసేయండి కొద్దిగా మైదా పిండి గోధుమ పిండి ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ ఎప్పట్లాగే మనం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మన మీద వాటర్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి 
సో వాటర్ యాడ్ చేస్తాను కొంచెం వాటర్ పోసి కలిపేస్తే మన పూరి బ్యాటర్ రెడీ అయిపోతుంది ఇదంతా ఇప్పుడు నేను పూరి బ్యాటర్లా మిక్స్ చేసుకొని పూరీలు రెడీ చేసి పెట్టుకుంటాను మరి నేను పూరీలు అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం వెజిటబుల్ స్టఫ్డ్ పూరి కాబట్టి స్టఫింగ్ చేయాలి స్టఫింగ్ ఎలా చేయాలి అంటే మనం ఇందాక తయారు చేసుకున్న మిక్చర్ ఉంది కదా ఆ మిక్చర్ని కొద్ది కొద్దిగా పూరిలో వేసుకుంటూ ఇంకో పూరిని దానిపైన పెట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం ఈ మిక్చర్ని కొద్దిగా వేసుకుందాం దీని ఇలా కొంచెం స్ప్రెడ్ చేసుకొని మనం పూరిలో ఈ మిక్చర్ పెట్టేసుకొని పూరి చివర్లా వాటర్ పెట్టుకొని ఇలా చుట్టూ లైనింగ్లా వేసుకోవాలన్నమాట మనం పై నుంచి ఇంకో పూరి పెట్టినప్పుడు అది కొంచెం గట్టిగా స్టిక్ అయిపోతుంది మనం ఫ్రై చేసినప్పుడు కూడా అది ఊడిపోదు సో వాటర్ కొంచెం పెట్టేసుకొని పై నుంచి ఇంకో పూరి పెట్టుకోవాలి అలాగే మనం ఇంకో పూరిలో కూడా స్టఫ్ పెట్టేసుకొని ఆ పూరిని కూడా మనం ఇంకో పూరితో స్టఫ్ చేసిద్దాం స్టఫ్ని ఇలా పెట్టేసి దీనికి చివర్లా వాటర్ అప్లై చేసి మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసినప్పుడు కూడా రాకుండా ఉంటుంది ఒకవేళ వచ్చేసినట్టయితే స్టఫ్ మొత్తం కూడా బయటకు వచ్చేసి పూరి అంతా పాడైపోయినట్టు ఉంటుంది కాబట్టి నేను చేసినాను కదా ఈ విధంగా మనం ఫోల్డ్ చేసి పెట్టేసుకుంటే అది అస్సలు ఊడిపోదు మనకి స్టఫ్ అంతా కూడా లోపలే ఉంటుంది ఇందాక మీరు బ్రేక్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఆయిల్ హీట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను సో ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం స్టఫ్ చేసుకున్న పూరీస్ని ఆయిల్లో వేసిద్దాం ఇది డీప్ ఫ్రై కంటే కూడా నూనె చాలా తక్కువగా పడుతుంది ఆయిల్ బాగా ఫ్రై అయిపోయింది కాబట్టి మనం వేసేగానే పూరి ఫ్రై అయిపోతుంది మనకి లోపల స్టఫ్ కూడా ఉంది కాబట్టి కొంచెం టైం పడుతుంది మనకి వెయిట్ చేద్దాం మనకి ఈ పూరి కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయింది సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఈ పూరి కూడా తీసేస్తున్నాను టైం చాలా తక్కువ పడుతుంది ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ లోపల స్టఫ్ అంతా కుక్ చేసుకున్నది ఓన్లీ బయట పూరి బ్యాటర్ ఒక్కటి మనకి కుక్ అవ్వాలన్నమాట సో దీన్ని నేను టిష్యూ పేపర్ వేసిన ప్లేట్లో వేసేసాను ఇది కొంచెం ఆయిల్ పీల్చుకోగానే దీన్ని తీసుకెళ్ళి నేను సర్వింగ్ ప్లేట్లో పెట్టేస్తాను ప్లేట్లోకి తీసేసుకున్నాను సో వెజిటబుల్ స్టఫ్డ్ పూరి రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం ఒకసారి చూసేయండి స్టఫ్డ్ వెజిటబుల్ పూరికి కావాల్సిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు మైదా ఒక కప్పు ఆలు ఒక కప్పు క్యారెట్స్ ఒక కప్పు బీట్రూట్ ఒక కప్పు ఉల్లిపాయలు ఒక కప్పు టొమాటోలు ఒక కప్పు ఆవాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు పసుపు చిటికడు కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు చిటికడు నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా స్టఫ్డ్ వెజిటబుల్ పూరి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకొని ఆవాలు కరివేపాకు ఉల్లిపాయలు టొమాటోలు కొంచెం ఏగగానే ఉడికించిన బంగాళదుంపలు బీట్రూట్ క్యారెట్ పసుపు వేసి బాగా మ్యాష్ చేసుకుని ఉప్పు కారం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఒక బౌల్ లో మైదా గోధుమ పిండి ఉప్పు వేసి సరిపడ నీళ్లు పోసుకుని పూరి పిండిలా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత పూరిపై బంగాళదుంప మిశ్రమాన్ని వేసుకుని అంచులకు నీళ్లతో తడి చేసి పై నుంచి మరో పూరిను అమర్చి అంచులను క్లోజ్ చేసుకోవాలి ప్యాన్ పై నూనె వేసుకుని అందులో పూరిలను ఫ్రై చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే సబ్డ్ వెజిటబుల్ పూరి రెడీ వెజిటబుల్ స్టఫ్డ్ పూరికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం చూసేసారు కదా మరి ఇప్పుడు ఇది టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను
जनरल ऐ पूरी अंत चाला बहुत दाटो अन्नी वेजिटेबल स्टफ्जेसको तिंते इंका सूपर का उ आ स्टफ मैं इंका डी फ्रई चाबी अदरपोई सो इत ब्रेक्फास्ट की चला बहुत ट्रई ची मरी अलहार वेजिटेबल स्टफ पूरी चूस कदा इप्ड मैं नैक्स्ट सैगमेंट अमृता हार कोरोबिम स्टफ मश्रूम एला तैयार चया चूपा मेरे चूसी ने कोरोबिम स्टफ मश्रूम तैयार चुस्कड़े मुझे मैं स्टव आसको दाटो आई वेसी कोई इंग्रीडेंट्स ऐडक सो स्टव आसा कदा इपड़ वन टेबल स्पून आई इपड़ रोजमारी रोजमारी को वेक सर नैक्स्ट आर्गा आर्गा वेसा कदा इधम एग् मैं आनन वेस मैं इंत आन वेक आन टमाटो सर चूसको वेस लाइट वेगन तरवा मन इंदो सी इवन लीफ का बट्टी मन की हेल्थ की चला बनचे अं नैक्ट पारसली वेको इवीडा वेगेदा वेद इवन बेगी इंदोम साल ऐडक साल सरपोन साल वेक सरपोमी बाग मिक्स इदंत बेगी काबी इ मिक्चर मन बिह्य याड आलरे उड़की बिह्य ना दरुनाई सो इवी मन की सरपोन याडेक बिह्य याडेक कदा इध मन की बाग फ्रई अ लास्टली मन इंदो चीज वेक चीज रकाल उठाइ मोजोरेला अं खेडार चीज यह खेडार चीज हार्टी का बट्टी मन तुर्मको वेक इप्ड मल्ल इंकोसारी फ्रई च इधम फ्रई अवाली सो नई फ्रई चूटा मन की मिक्चर अंत चक् फ्रई अंदोनी पारसली सर्ली इवन वैसा काबटी मन की एर्ली मार्न इलांट फुट तीस हेल्थ की चला मानद सो ने स्टव आफ् मिक्चर ने मन एम चेयल मुझे मन एग्स बीटी सो और बउल तीस इंदो वे टाइम टाइम एक्वेगा वेसको अंड इंदो मन साल ऐड सा मैं आलरे अंदर वैसा का इंदो वे टेस्ट बहुत चूसको वेवाल मैं रेल वेक उपड़ी उपड़क चूसको वेस एग्स बीटना कदा इपड़ मन रेडी आई मिक्चर मश्रूम स्टफ्जेसि सो दाने को प्लेट तस्कान सो प्लेटा 
ఇప్పుడు మనం ఈ మిక్చర్ని కొంచెం కొంచెంగా తీసుకొని మష్రూమ్స్లో స్టఫ్ చేసుకోవాలి మష్రూమ్స్ మనకి కొంచెం పెద్దగా ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఎందుకంటే స్టఫ్ పట్టాలి కాబట్టి చిన్న మష్రూమ్స్ అయితే అందులో చాలా తక్కువ పడుతుంది ఇప్పుడు మనం ఈ మిక్చర్ని ఇందులో వేసుకుందాం కొద్ది కొద్దిగా మష్రూమ్స్ చిన్నగా ఉంటే మనకి చాలా తక్కువ పడుతుంది కాబట్టి కొంచెం మష్రూమ్ పెద్దది అయితే అందులో మనకి స్టఫ్ ఎక్కువ పడుతుంది మనకు తినడానికి కూడా టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇలాగే నేను రెడీ చేసి పెట్టుకుంటాను మష్రూమ్స్ అన్ని వెయిట్ చేయండి మష్రూమ్స్ అన్నిట్లో కూడా నేను స్టఫ్ చేసి రెడీగా పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం ఈ మష్రూమ్స్ని ఎగ్లో డిప్ చేసి బేక్ చేసుకోవాలి సో అందుకు నేను వెళ్ళి ఓవెన్లో ఉన్న ప్లేట్ తెచ్చేసాను ప్లేట్ తెచ్చేసాను ఈ మష్రూమ్స్ అన్నీ కూడా మనం ఎగ్లో డిప్ చేసుకొని ఓవెన్లో బేక్ చేసుకోవాలి సో ఈ స్టఫ్ అంతా బయటికి వచ్చేయకుండా చాలా గట్టిగా పెట్టాలి ఇప్పుడు ఎగ్లో డిప్ చేసుకుందాం ఎస్ ఇది మనం ఓవెన్ ప్లేట్లో పెట్టేసుకున్నాం ఇలాగే అన్ని మష్రూమ్స్ కూడా డిప్ చేసుకొని పెట్టేసుకోవాలి ఎస్ సో ఫోర్ మష్రూమ్స్ నేను ఎగ్లో డిప్ చేసి స్టఫ్ కూడా ఉంది ఇందులోని పెట్టేశాను ఇప్పుడు ఇది వెళ్ళి ఓవెన్లో పెట్టి బ్యాక్ చేసుకొస్తాను ఇప్పుడు అది బేక్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి వెయిట్ చేద్దాం మనం ఇందాక బేక్ చేయడానికి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ పాటికి అది బేక్ అయిపోయే ఉంటుంది వెళ్ళి తీసుకొస్తాను మన మష్రూమ్తో పాటు స్టఫ్ కూడా బాగా మిక్స్ అయిపోయింది ఇందులోని సో ఇది బాగా బేక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి సర్వింగ్ ప్లేట్ తీసుకొస్తాను సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చేసాను ఇప్పుడు మనం మన స్టఫ్డ్ మష్రూమ్స్ని ఇందులో షిఫ్ట్ చేసుకుందాం ఎస్ సో మన కొరబియం స్టఫ్డ్ మష్రూమ్ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి కొరబియం స్టఫ్డ్ మష్రూమ్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు కొరబియం ఒక కప్పు నూనె నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు మష్రూమ్స్ ఒక కప్పు సెలరీ ఒక కప్పు ఉల్లిపాయలు ఒక కప్పు థైమ్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ రోజ్మారీ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆరిగానో ఒక టేబుల్ స్పూన్ టొమాటోలు ఒక కప్పు చీజ్ మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఎగ్ ఒకటి పార్సలీ ఒక కప్పు కొరబియం స్టఫ్డ్ మష్రూమ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో నూనె వేసుకుని రోజ్మారీ ఆరిగానో ఉల్లిపాయలు టొమాటోలు సెలరీ పార్సలీ వేసి కొంచెం వేగగానే ఉప్పు ఉడికించిన కొరబియం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత చీజ్ తురుముకొని బాగా వేయించుకోవాలి తర్వాత ఒక బౌల్ లో ఎగ్ తీసుకుని బాగా బీట్ చేసుకుని దాంట్లో టైం ఉప్పు వేసి బాగా బీట్ చేయాలి మష్రూమ్ ముక్కలు తీసుకుని దాంట్లో ముందుగా తయారు చేసుకున్న కొరబియం మిశ్రమాన్ని స్టఫ్ చేసుకొని ఎగ్ మిశ్రమంలో డిప్ చేసి ఓవెన్ లో బేక్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే కొరబియం స్టఫ్డ్ మష్రూమ్ రెడీ కొరబియం స్టఫ్డ్ మష్రూమ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం చూసేసారు కదా ఇప్పుడు ఇది టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను సో టేస్ట్ అయితే సూపర్ గా ఉందండి ఇందులో మనం యూజ్ చేసిన కొర్ర బియ్యం అండ్ పార్స్లీ అన్ని గ్రీన్ లీవ్స్ యూజ్ చేసి అండ్ చీజ్ కూడా యూజ్ చేసాం కదా ఇదంతా మష్రూమ్లో స్టఫ్ చేసాము ఇది నోట్లో పెట్టుకోగానే చక్కగా మెత్తగా కరిగిపోతున్నట్టుంది చాలా బాగుంది దీనికి రిమార్క్ అయితే లేదండి ఇది బెస్ట్ హెల్దీ ఫుడ్ ఇదండి ఇవాళ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో అల్పాహారం అమితాహారం కూడా మీకు బాగా నచ్చాయి కదా ఒకవేళ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ని మిస్ అయినా లేదా ఈ ఎపిసోడ్ ని మళ్ళీ ఫాలో అవ్వాలనుకున్నా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచిలో ఫాలో అవ్వచ్చు 
ఏ వీడియో కూడా మిస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోవచ్చు రేపటి మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మరో రెండు టేస్ట్ అండ్ హెల్దీ రెసిపీస్ తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్